大家好，我是大伟。脾胃不好，消化吸收差，吃完饭以后啊，总感觉肚子里面发胀。我今天啊，教给大家一个小动作。这个小动作啊，你放在饭后半个小时去做，不仅啊可以帮助我们更好的消化和吸收，同时呢，通过这个动作还可以调好我们的一个脾胃，让我们的消化吸收功能啊变得更好。那么接下来呢，我会把这个动作啊教给大家，希望大家看完以后感觉有用的，在评论区下方打上有用两个字，你的两个字啊可能会帮助。更多的人，我们现在来讲一下这个动作怎么去做。咱们这个动作啊，分为两个部分。那么第一个部分呢，就是揉腹。说到揉腹啊，很多朋友都说自己肚子胀的时候喜欢揉一下，但是大部分人的揉腹啊是不能够通达深层的。今天教大家的这个揉腹法，大家一定要认真的看。首先，我们的揉腹法啊是有四个点。第一个点呢是放在我们的腹股沟啊，一般我们都是放在右下方的腹股沟，然后往上。啊，走到我们的肋骨，你摸到个硬硬的啊，小骨头啊，往左，再到我们的肋骨，再往下回到腹股沟，它是一个属于一个正方形啊，正方形的一个揉腹啊。我们正常很多人揉腹，它是揉的是个圆形啊。我们正方形的揉腹呢，你可以试一下啊，看感觉是不是完全不一样啊。做的时候呢，我们的身体啊也要跟着去动。啊，你看做的时候，身体也跟着去动，而不是单纯的靠手臂。这是靠手臂，这是靠我们的身体啊跟着去动啊，感觉啊是完全是两种感觉。然后呢，我们再配合着呼吸。你看，在我们啊右半区的时候，我们是吸气；到我们的左半区的时候呢，我们是吐气。看，来吸，吐，吸，吐，吸，吐啊，按照这个顺序来。好，这个动作啊，大家先熟悉一下。当你把这个动作做好了以后，我们开始做脚上的动作啊。脚上的动作是什么呢？大家可以看一下，我从侧面给大家演示一下啊。来，你看，啊，配合脚上的动作一起做啊。为什么要带着我们的脚上动作呢？其实啊，我们想要让我们的消化吸收好，一定要注意，它并不仅仅啊是一个揉腹的过程，它是一个要活通我们全身的气血，打通经络的过程。所以呢，你想要你的脾胃好，消化吸收好，一定要把这个动作啊加上去。你看腿部的一个动作，啊往上提，配合呼吸，吸，吐，吸，吐，吸，吐，吸，吐，按照这个呼吸啊去做。我们正常啊，饭后去做上一个四十下到六十下，做完以后啊，你会发现有很多朋友啊，他会出现一些问题，就是有的朋友会打嗝，有的朋友啊，下面啊会放气啊，就是或者肚子里面咕噜咕噜的，为什么呢？因为通过这个啊，加快了我们肠胃道的一个蠕动，更好的促进了一个吸收，它是一个非常好的一个动作。所以希望各位朋友们呢，学完了以后啊，一定要把它收藏下来，并且把这么好的一个动作转发和分享给身边的朋友和家人。好了，今天的视频啊，我就分享到这里了。没有关注我的，记得关注一波。我是大伟，专门分享啊非常实用的养生小视频，谢谢大家。